Hi friends, welcome back to Because. So in the video, we will talk about vanishing gradient problem. So in the previous video, we will talk about the algorithm and the backpropagation. If you look at the video, we will talk about the video. So fundamentally, we will talk about the backpropagation. So in the backpropagation, we will talk about the last layer. Like weight, input, summation, then if you reach the last layer, then you will talk about the last layer. अंगे ने किन्हें एरर कर की दो अंदर एरर है ना बैक प्रोपगेट पन्ना ट्राई पोना सो रिवर्स डायरेक्शन ले लास्ट लेयर ला रहे हम चुनो में फर्स्ट लेयर वाली हम लेयर बाय लेयर बैक प्रोपगेट पन्नी देर पो अब वैनिशिंग ग्रेडिएंट ना है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रेडिएंट ना इन्हें बातों प्रीवियस वीडियो இது எதுனால வருதன் யோச்சு பருங்கள் ரும்ப சிம்புலான விஷயம் என்று ஒரு neural network இருக்கு இது என்னுடன் input layer இது என்னுடன் first hidden layer second hidden layer third hidden layer fourth hidden layer fifth hidden layer sixth hidden layer இந்த மரியும் ஒரு சிம்புலான neural network இருக்கு last time எனக்கு ஒரு output layer இருக்கு நான் நான் error எங்க compute பண்டும் இந்த எடத்தில் compute பண்டும் suppose இங்க D error with respect to இது குள்ள வர activation function ஓட term அந்த term with respect to அங்க normal வர summation term then அந்த summation term with இந்த value இந்த value with இதோட previous summation value again இந்த summation value with this value again இப்படி போய் 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 கடசியா இந்த அடத்தில வந்து இந்த value with respect to D of W1 கண்டுபிடிப்போம் அப்பா என்ன அதன் பார்க்கலாம் கித்தத்து எவ்வளோ multiplication ஆயது so இத Indonesia First layer, first term நீங்கள் கண்டு பிடுக்கும் value கொஞ்சம் பெரிசாருக்கும் போக போக என் slope கொரண்சிகிட்டே போகும் கொரண்சிகிட்டே போகும் கொரண்சிகிட்டே போகும் அதுவிட் அர்த்தும் என்ன என் error ஓடு direct impact output layerல இருக்கு அனா என் previous layersல impact கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அப்ப போக போக இந்த one old. So, பலச்சா என்ன value அந்த weightல இருந்துச்சோ, அதே value தாம் புதுசாவு கண்டுபிடிக்கே மோதும் வரும். ஏன் இப்படி வருது? ஏனா, என் gradient value base பண்ணிதான் நான் என் weight update பண்ணம் போகிறேன். என் gradient value வந்து நான் back propagate பண்ணம் போது, over time, நரைய layers போக 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 vanish ஆயிடும். So, vanish ஆர காரந்தினால் என்னாவும் ये मॉडल और ये न्यूरल नेटवर्क अंदर ये ट्रेनिंग डाटा किया था मैं ऐप टा अडैप्ट टा गया थे अपने इन लोगों का परफॉर्मेंस लो आ रहा हूँ ये बोला था फ्रेंड्स वैनिशिंग ग्रेडिएंट पर उन्हें मेल और बैक प्रोपगेशन और और इंट्रो इल दरिये फिर उन ग्रेडिएंट बैक प्रोपगेट आदेन इल அப்பாய் weight updation பெரியில்லையுள்ல நடக்கவே நடக்காது by chance நடந்தாலும் ரும்ப minor change தான் அருக்கும் weightல so optimal ஆன weightக்கு நால் reach ஆக முடியாது so இதையும் சியந்தான் இங்கு என்னோர் network இருக்கு சும்மா இது என்னோட input layer இது என்னோட hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3, hidden layer 4 இது என்னோட output layer அப்பா நான் அங்கியே like first layerல explain பண்டு இங்கியும் அதையதான் இப்பு hidden layer 1க்கு நான் இதாக கண்டுபிடிக்கினும் அப்படினா அங்க எனக்கு கடக்கிற gradient வல்லி ரும்ப ரும்ப மினிம்மலா இருக்கும் so இதில் இருக்க key points பார்த்துக்குங்க as more layers are using certain activation functions so எல்லா layersலுமே நம்ப இதாக ஒரு activation function use பொண்ணும் gradients of the loss function are processed zero so நான் கண்டுபிடிக்கிற gradient வல்லி வந்து close to zero ஐடும் close to zero ஆனா என்னா Okay, ஏன் இந்த மாறி நடக்குது? So, ஏன் நடக்குது அப்படினா, மேனான ரீசன் வந்து activation function தான். ஏன் சார் activation function? இப்பனா, output layerல, activation function use பண்ணாம் output எடுத்தான் நிற்றுக்குங்கள் எதோ ஒரு value. இப்பனா, 120 என்ன வருதன் நிற்றுக்குங்கள். இது மேல் நான் sigmoid apply பண்ணனா, இதே 120 என்ன ஐடும் between 0 to 1 நங்கிற value 
அப்ப ஜீரோ டு ஒன் வேல்யூல கிடைக்கும் போது என் எரரும் எனக்கு ரொம்ப மினிமலா தான் இருக்கும் ஸோ எரரும் மினிமலா இருக்கிறதுனால அது பேக் ப்ராபிகேட்டர் ஆகும் போது கிரேடியன் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சர்டன் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் சிக்மாட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்குவாஷஸ் ஏ லார்ஜ் இன்புட் ஸ்பேஸ் ஸ்குவாஷஸ்னா என்னன்னா ஒரு பெரிய இன்புட்டை வந்து சின்னதா லைக் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ ஸ்குவாஷஸ் ஏ லார்ஜ் இன்புட் ஸ்பேஸ் இன் டு ஏ ஸ்மால் இன்புட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தேர் ஃபோர் ஏ லார்ஜ் சேஞ்ச் இன் த இன்புட் வில் காஸ் எ வெரி ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் த அவுட்புட் இன்புட் எவ்வளோ மாறினாலும் நான் சிக்மாட் அப்ளை பண்ணேன்னா அவுட்புட்ல பெரிய சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச் இருக்காது ஸோ ஆக மொத்தம் என்னன்னா என் டெரிவேட்டிவ் சின்னதாயிடும் ஸோ கீ கான்செப்ட் அதான் கிரேடியன் சின்னதாயிடும் டெரிவேட்டிவ் சின்னதாயிடும் ஸ்லோப் சின்னதாயிடும் எல்லாம் ஒரே விஷயம்தான் ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த கர்வ்ல அப்படின்னா சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் வந்து என்னோட சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெட் கலர் டாட்டர் லைன்ஸ் வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லைக் க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஆயிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் ஒன் இஸ் அ சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் Note how when the inputs of the sigmoid function become larger or smaller. If the input value is less than the input value, then the derivative value is closer to zero. So, x-axis is the input value. If the input value is less than the input value, then the derivative value is less than the input value. If the input value is less than the input value, then the derivative value is close to zero. That is, the gradient is close to zero. Okay. Next. இதோட மெயின் இம்ப்ளிகேஷன் எங்க வருது ஸோ எல்லாமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைட்ல பாத்துட்டோம் இருந்தா உங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல திரும்ப திரும்ப பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எழுத கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஷாலோ நெட்ஒர்க்ஸ் ஷாலோ நெட்ஒர்க்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்மால் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபார் ஷாலோ நெட்ஒர்க் வித் ஒன்லி அ ஃபியூ லேயர்ஸ் யூஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் இன் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம ஒரு நார்மல் சின்ன செட் ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்கிற நெட்ஒர்க்ல யூஸ் பண்ணனா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் டீப் நெட்ஒர்க்ஸ் டீப் நெட்ஒர்க்ஸ்னா என்ன மல்டிப்பிள் லேயர்ஸ் இருக்கும் போது இட் கேன் காஸ் த கிரேடியன் டு பி டூ ஸ்மால் ஃபார் ட்ரைனிங் டு ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி ஸோ நம்ம பார்த்தா அதே விஷயம் தான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரேடியன்ஸ் ஆஃப் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் யூசிங் பேக் ப்ராபிகேஷன் நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலையும் என்ன பண்ணுவோம் வெயிட் அப்டேட் பண்ண கிரேடியன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் பேக் ப்ராபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ பேக் ப்ராபிகேஷன் finds the derivative of the network by moving layer by layer from the final layer to the initial layer. So, we will go to the reverse direction. So, if we use the chain rule, we will do the derivative of each layer or multiply it down the network. That is the first layer. So, we will go to the output layer and we will do the multiply. Then, we will do the multiply. So, we will multiply it and multiply it in the reverse direction. So, if we use the end layers, when hidden layers use an activation function like sigmoid, n small derivatives. ஸோ எனக்கு கிடைக்கிறது சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் தான் இப்போ பத்து லேயர்னா பத்து ரொம்ப மினிமமான வேல்யூஸ் தான் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ நான் அதை மல்டிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா என் கிரேடியன்ட் என்ன ஆகிடும் இன்னும் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகிடும் தட் இஸ் க்ளோஸ் டு ஜீரோ என் கிரேடியன்ட் வேல்யூ ஆகிடும் ஸோ க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஆனால் என்ன அர்த்தம் என் வெயிட்டும் சரி என் பயாசும் சரி பெரிய லெவலில் அப்டேட் ஆகாது ஸோ பெரிய லெவலில் அப்டேட் ஆகலை அப்படின்னா என் மாடலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது ஸோ நம்ம பார்த்த அதே விஷயங்கள் தான் ஸோ என்ன சொல்யூஷன் ஸோ கிரேடியன் டிசன் வேனிஷிங் கிரேடியன் டிசன்ட்டோட சொல்யூஷன் என்ன ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வேனிஷிங் கிரேடியன்ஸ் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வரும் மூணே மூணு டெக்னிக் லாங் ஷார்ட் டேம் மெமரி ஸோ லாங் ஷார்ட் டேம் மெமரினா என்னன்னா லைக் அது ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் நியூரல் நெட்ஒர்க் அங்கே வந்து நம்ம அடிஷ்னல் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அடிஷ்னல் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகாது ஸோ என் சைஸ் ஆஃப் கிரேடியன்ட் வந்து எப்போதும் குறையவே குறையாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெசிடியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ரெசிடியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ல என்ன அப்படின்னா விஷயம் இப்படி மூணு லேயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஒரு நாலு லேயர் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துலலாம் ஒரு பைபாஸ் இருக்கும் லைக் இந்த லேயர்ல இருந்து இந்த லேயர் டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ ரெசிடியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்கிப் கனெக்ஷன் ஒரு பைபாஸ் கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பைபாஸ் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்னால டைரக்டா இது என்னோட எச் ஒன் இது என்னோட எச் த்ரீனா H3 ல இருந்து ஹ
இப்படி இருக்கிறதுனால இதோட கிரேடியன்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகாது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வேனிஷிங் கிரேடியண்ட்டை பொறுத்த வரையும் ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸ் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதிட்டீங்கனாலே போதும் இதே தான் உங்கள் லோக்கல் ஆத்தர் புக்லேயுமே இருக்கும் ஸோ ஃபாரின் ஆத்தர் புக்கு நான் இந்த டாபிக்ஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தேன் பட் எதுவும் கான்கிரீட்டாக இல்லை ஸோ அதனால் இதுக்கு லோக்கல் ஆத்தரில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் இல்லை ஆன்லைனில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதே கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட 